ஹலோ கைஸ் வெல்கம் டு நம்ம வீட்டு சமையல் இன்றைக்கி தான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஷ் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ இன்றைக்கி நம்ம சில்லி சிக்கன் செய்ய போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் வீடியோ வந்து சில்லி சிக்கன் தான் ஓகேங்களா இதுக்கப்புறம் நிறைய வீடியோஸ் நிறைய ட்ராவல் வால் எல்லாத்தையும் நான் அப்லோட் பண்ண போகிறேன் ஸோ பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சில்லி சிக்கன் பண்ண போகிறோம் அந்த சில் ஒரு கிலோ சிக்கன் நான் எடுத்துருக்கேன் நான் பாருங்கள் ஒரு கிலோ சிக்கனு ஒரு கிலோ சிக்கனுக்கு முக்கால் கிலோ வெங்காயம் எடுத்துக்கோங்க ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு பச்சை மிளகாய் வச்சுக்கோங்க கருவேப்பிலை இஞ்சி பூண்டு அந்த ஒரு கிலோ உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவைப்படுதோ அவ்வளோ இஞ்சி அவ்வளோ பூண்டு எடுத்துக்கிட்டு தக்காளி கிடையாதுங்க இதுக்கு இது இவ்வளோ மட்டும்தாங்க செய்முறை எப்படி பண்ணுறது நான் சொல்கிறேங்க நான் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேங்க பாருங்கள் தேவையான கொஞ்சம் எண்ணெய் எக்ஸ்ட்ராவே ஊற்றிக்கணுங்க ஏன்னா சில்லி சிக்கனுக்கு மெயின் எண்ணெய் தாங்க பச்சை மிளகாய் போட்டுக்கோங்க அது கொஞ்சம் பொறிஞ்சப்பறம் அப்படியே சேர்த்து கருவேப்பிலையும் சேர்த்து போட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் நேரம் வதக்கணும் பிரியாணி கடிகிற மாதிரி அறிஞ்சிக்கணும் அந்த வெங்காயம் சில்லி சிக்கனுக்கு வெங்காயம் வந்து ரொம்ப வதக்கிடக்கூடாதுங்க ஒரு திட்டமாக வதக்கி எடுத்துக்கிட்டு நாங்கள் எடுத்துக்கணுங்க தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் திருப்பி தேவைப்பட்டால் சேர்த்துக்கலாம் நான் ஒரு ஸ்பூன் போடுறேன் இப்போ கார்ன்ஃப்ளவரும் தேவைப்படுங்க அது நம்ம கட்சியில் நான் முடிக்கும்போது அதை நான் எவ்வளோ போட்டுக்கணுன்றது நான் சொல்கிறேங்க நான் இஞ்சி போடுறேங்க இப்போ பூண்டு சேர்க்குறேங்க இது போட்டு கொஞ்சம் நேரம் நல்லா அந்த வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கணுங்க இப்போ வந்து நம்ம சிக்கனை போட்டுக்கலாங்க ஃப்ளேம் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கோங்க வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டெல்லாம் வதங்கிடுச்சு வெங்காயம் வந்து இந்த மாதிரி டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக வரணுங்க நீங்கள் நாட்டுக்கோழி வேணால் எடுத்துக்கலாம் இல்லை சாதா கோழி எடுத்துக்கலாம் எதில் எடுத்துக்கலாம் தான் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நாட்டுக்கோழியில் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க இப்போ இப்போ நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் சிக்கன் வதங்க வதங்க கொஞ்சம் தண்ணி விடும் அந்த தண்ணி விடுற வரைக்கும் கொஞ்சம் அப்படியே வதக்கி எடுத்துக்கோங்க ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் வதங்கட்டோங்க அப்படியே இப்போ இது தண்ணி விட்டுருக்கு பாருங்கள் கொஞ்சம் நல்லா பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு ஜூஸியாக தெரியுது இப்போ நம்ம இதுக்கு பாருங்கள் தண்ணி நல்லா தெரியுதுங்களா அந்த மாதிரி தண்ணி வர வரைக்கும் நம்ம இந்த சிக்கனை வதக்கணும் அப்போ தான் வந்து அந்த சிக்கனுக்குள்ளே எல்லா ஜூஸ் எல்லாம் ஏறும் நம்ம வதக்காம நம்ம தண்ணி ஊற்றிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க சிக்கன் வந்து வதங்காது அதுலேருந்து வாட்டர் வராது டேஸ்ட்டாகவும் இருக்காது இப்போ நான் தேவை அளவுக்கு தண்ணி ஊற்ற போடுங்க ஒரு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணிலேருந்து மூணு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றலாங்க ஏன்னா நாட்டுக்கோழிக்கு கொஞ்சம் தண்ணி அதிகமாக தேவைப்படும் இல்லைங்களா நாட்டுக்கோழினா ஒரு பத்து விசில் நீங்கள் விடணும் பத்து விசில் நீங்கள் விட்டுட்டு சாதா கோழிக்கு வந்து நம்ம ரெண்டே ரெண்டு விசில் போதணும் இதுக்கு மேலே நம்ம கொஞ்சம் மஞ்சள் சேர்த்துக்கலாங்க ஏன் நம்ம தண்ணி ஊற்ற அப்புறம் தான் நம்ம மஞ்சள் தூள் சேர்க்கணும் நல்லா கலரி விட்டுக்கோங்க உங்க இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சிக்கனை எப்படி கட்டிதோ பார்த்து அத்தனை விசில் நீங்க விட்டுக்கோங்க எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு நாட்டுக்கோழிக்கு வந்து நல்லா எக்ஸ்ட்ரா விசில் விடலாங்க அப்பதான் டேஸ்டா இருக்கும் இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிடலாங்க க்ளோஸ் பண்ணிட்டு நான் ஒரு பத்து விசில் விட போறேங்க பத்து விசில் விட்டப்பறம் 
அதுக்கப்புறம் பார்த்துட்டு நம்ம என்ன சேர்க்கணுமோ அதை சேர்க்கும் போது நான் சொல்கிறேன் இப்போ ப்ரெஷர் வருதுங்க நான் வெயிட் போட போகிறேன் வெயிட் போட்டு ஒரு திட்டமான ஃப்ளேம் இதை வச்சுட்டு விடுங்க பத்து சவுண்ட் வரட்டுங்க பத்து சவுண்ட் வந்தப்புறம் அதுக்கப்புறம் நம்ம சோயா சாஸோ கார்ன்ஃப்ளவரோ சேர்க்கணும் பாருங்க ப்ரெஷர் இறங்கிடுச்சு இப்போ திறக்கலாம் பாருங்க இப்போ நம்ம உடப்பு பற்ற வச்சுக்கலாம் சிக்கன் வெந்திருக்கான்னு பார்க்கலாம் கொதிக்குது பாருங்க வெந்திருக்குதான் நல்லா வெந்திருக்குது பாருங்க நல்லா வெந்துட்டுருக்கு கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்கிட்டோங்க இது கொதிக்கிற நேரத்துக்கு நம்ம கார்ன்ஃப்ளாரும் சோயா சாஸும் எவ்வளோ போட்டுக்கலான்ற அளவு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க பாருங்க நம்ம வந்து ஃபோர் டீஸ்பூன் போட்டுக்கலாங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு அப்படி ஒரு ஸ்பூன் உப்பு போட்ட இல்லைங்களா இப்போ திருப்பி உப்பு சேர்த்துக்கோங்க ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகா அப்படியே போட்டுக்கோங்க சோயா சாஸும் கார்ன்ஃப்ளவரும் ரெண்டு ஒன்றா போட்டுக்கணும் ரெண்டு ரெண்டு டீஸ்பூன் போட்டுக்கிறேங்க நான் எங்கள் சோயா சாஸில் ஏற்கனவே உப்பு இருக்கும் நீங்கள் உப்பு பார்த்து திட்டமாக போட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் நம்ம கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி கலக்கலாங்க ஏன்னா அந்த நம்ம ரெண்டு டீஸ்பூன் தான் நம்ம சோயா சாஸ் போட்டிருக்கோம் அதனால் கொஞ்சம் வாட்டர் போட்டு அந்த கார்ன்ஃப்ளவரும் சோயா சாஸு எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க பாருங்கள் இந்த கட்டை சென்சிக்கு வரணும் ரொம்ப தண்ணியாக கலந்துடக்கூடாது நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கிரேவியாக வேணும்னா கொஞ்சம் வாட்டர் இருக்கும்போதே நம்ம வந்து இந்த கார்ன்ஃப்ளவர் இதுவே நம்ம ஊற்றிக்கணுங்க அந்த லைட்டாக ஒரு திக்னஸ் வருது பாருங்கள் அந்த மாதிரி வரணுங்க பொதுவாக சில்லி சிக்கன்ன்றது வந்து பசங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் இதில் டை டேஸ்ட் வந்து மைல்டாக இருக்கும் மசாலா ஹெவி கிடையாது இதில் தக்காளி கிடையாது மைல்டாக இருக்குங்க இந்த சில்லி சிக்கனு இப்போ கொத்தமல்லி தண்ணி கொஞ்சம் <laughs> ஓகேங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்கள் சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா இன்னும் நிறைய உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நிறைய சம
நான் உங்களுக்காக நான் அப்லோட் பண்ணுறேன்